好，我们继续的看到第七节。刚才我们说，他说看了、啊，他驾云降临，然后我们知道这个驾云降临，众目要看见他。好，所以圣经说众目看见他，连刺他的人也要看见他。呃，众目的意思是指什么呢？当然是指所有的人，凡是有眼睛的人，都会看到耶稣基督的降临。主耶稣第来到空中的时候，信徒被提。呃，人不会看到。等到他荣耀的降临的时候，其呃，带着圣天君天使降临的时候，人就会看到他的降临。那我们常常读圣经，来到这个地方就有一个疑问了，就是众目怎么能够看见他呢？因为地球是圆的，呃，主耶稣不管从哪里来的话，呃，他必须他的形体，呃，就不可能众目看见了。所以今天我们呃，已经这个不成为我们的问题，但是在。三十年代、二十年代的人会问这些问题，所以呃，今天的科技呢，追上了圣经所描述的情况。啊，启示录有很多很多的预言是超越科技的，所以你读启示录，你开始说不可能、不可能、不可能，那后来你发现，在原来是可能、可能、可能啊，因为你现在科技能够进步了，所以我们可以看到将来也是这样，众目不能够看见的，现在怎样能够看见？因为我们知道有。卫星的转播，啊，我们可以全世界都看同一粒球，对吗？足球全世界杯的时候，全世界想要看的人都看同一个球。那他怎么样子做到？他就是卫星转播。所以主耶稣降临的时候，他如果在西方，所以东方就卫星转播；如果他在东方，西方就卫星转播。现在很普遍。呃，今天什么事情发生的话，你立刻在大街上的那一个呃荧幕上面就看到了很多的新闻。如果紧急的时候，呃，今天到处都都都是这些 LED 的的这个电视荧幕。所以主再来的时候是一个 k a r o s 那个是一个很重要的一个时刻，所以全球的人要看见。那么我们也知道，呃，这个主耶稣在世界上的时候，他曾经也亲口说，那时人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭，他们要看见人子有能力，有大荣耀，叫做天上的云降临。那主讲了，现在启示录讲了，我们知道主一定会得胜，有一天他一定会怎么样，这样的降临，起驾着云荣耀，没有全柄的驾临。但是他圣经又告诉我们，他说赐他人要看见他，地上的万族都要因他哀哭，好，因他哀哭。所以，呃，是欢笑，还是痛哭，啊，呃，完全不同的表情，啊。所以主再来的时候，我们是哪一个表情？是痛哭的，还是欢笑的？我想，呃，我们做上帝的儿女呢，呃，信徒欢喜见主，好，我们一定是欢笑的。为什么？因为所信的是没有突然的，世上的权势终必怎样，必毁灭。我们一定会看见，我们所信的信心得着实践，所以我们会很欢喜见主。呃，我们要盼望主来，原因是什么？因为主来就是一切的问题的总结。你今天很好。但主来的时候就更好，你今天不好，主来的时候当然就更更好啊！这是一定，主来一定比你现在好的还要更好，所以我们不要很幼稚啊！以为现在我很好，耶稣不要来，那很幼稚，因为我们真的不知道什么叫做好。但是真正主来的时候，信徒要欢喜。不过当然，赐他的人也要看见他。那这个赐他的人是指着谁讲的呢？那么赐他的人到主耶稣德国从天上带着前病降临的时候呢，他们会怎样？会哀哭，然后会后悔，这是肯定的。那谁是赐他的人呢？呃，撒加利亚书，这其实这是应验撒加利亚书十二章第十节，他说：“我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家和耶路撒冷的居民，他们必仰望我，就是他们所砸的。”所以，又为我必为我悲哀如丧独生子，又为我愁苦如丧长子，讲的就是再来的时候那些刺他的人的痛苦。那么，约翰福音用引用这句话的时候呢，是说撒加利亚书的这句话，在耶稣
钉十字架的时候已经应验了。那主再来的时候，现在约翰再次的讲的时候，就表示他要再次的应验。那么我们问谁是吃他的人呢？那当然，罗马兵丁是吃他的。但是这节圣经要讲的这个吃他的人，指的是以色列国，因为以色列国拒绝什么？拒绝基督，所以他们要看见他。这些曾经把耶稣基督。拒绝这位米赛亚的，他们要看见他荣耀的降临。当然更，更更更深的一个问题是，谁是吃他的人呢？虽然你说我没有吃他，我们那个时候不在那边吃他，但是事实上，圣经告诉我们，所有的罪人都是什么？都是吃他的。因为以赛亚书五十三章第五节说什么？哪知他为我们的过犯受害？为我们的罪孽压伤，因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。所以，我们都是什么？是他的人。所以有一首诗歌说：“当主被钉死了，你在那里吗？”啊，那首诗歌，呃，是黑人的灵歌，非常的有感情的。他问了几个问题，他说：“当主被钉的时候，你在那里吗？你有在哪里那里吗？”你说：“我没有啊，我没有在那里。”其实都有。耶稣基督为我们死，就是因为我们世上所有人的罪，我的罪、你的罪、他的罪，每一个人的罪，所以我们都是吃他的人。但是感谢主，主怜悯我们，恩待我们，拯救了我们。所以地上的万族都要哀哭，但我们已经跟主和好，成为上帝的儿女，我们可以欢笑的。所以当约翰讲了这句话的时候，他非常同意，他就说这话是真实的。然后。阿门。他用两个阿门。你看，这话是真实的。这个真实的在希腊文就是阿门，啊，真实的。这话是真实的，就是。然后他又在阿门说双重的阿门，表示是这样，就是这样。所以弟兄姐妹，我们知道耶稣基督再来这件事情是非常重要，特别是对于我们信徒更是最宝贵的。那主自己保证说。启示录一章八节，一起读。主神说：“我是阿拉法，我是俄梅加，是昔在、今在、以后永在的全能神。”主神耶稣讲这句话，他讲这句话来为他再来做保证。同时，他在这句话里面告诉我们什么？他是神。所以有人说，耶稣从来没有说他是神，那是因为圣经没有读完。如果你读的时候，耶稣在这里很清楚地说：“我是阿拉法，我是俄梅加。阿拉法跟俄梅加就是，它是阿尔法，是呃希腊文的开始；欧米伽是希腊文的最后一个字母，好像 A 到 Z 这样子，就表示它是创始，它是成终。在圣经里面，你常常会读到天跟地，那就是包括。”这个宇宙之呃空间，你会读到昼跟夜，就是指一天二十四小时。你会读到老跟少，就包括所有的人。所以圣经常常这种概括性的，说我是阿拉法，我是俄梅加，耶稣是无所不知的。你能够，你是开始，你是结束，你无所不知。而且他说他是昔在、今在、以后永在，这个跟圣父的这个称呼是一样的，对吗？续在我说过了，是创世以前；今在就是创世以后，直到今天；还有以后永在的，它是无所不在，无是吧？从永远到永远，还有它是无所不能的全能者。所以耶稣是谁？耶稣是神。所以我们今天敬拜耶稣，很有一些人说，我们不要敬拜耶稣，他不过是先知中的一位，不是，他是神。先知是人，他是神，所以我们敬拜他，圣父、圣子、圣灵三位一体的的真神上帝。所以耶稣用他的这个神性来做保证，所以告诉我们主是真神，可以鼓励受逼迫的信徒。当时候教会受逼害，他们读到启示录主的话的时候，他们得到很大的安慰，因为他们知道他们所信的神是全能者。是永恒存在的，是世界的主。好的，他们可以得着安慰，因为他是创始，他又是成终的。他历史是他开始，历史也是他结束的。不但历史，他是历史的主。啊，认识他是历史的主，他是时间的主。
我们可以很放心的、很安心的来依靠这位上帝。所以这一段话就给当时候的信徒，今天我们也是一样，我们得到安慰。弟兄姐妹，前面是什么你不知道，但主知道。所以呢，我们看不见，主看见。我们还没有到，主已经在那边。所以这就是神给我们的安慰。每个人的情况不同，但一定要从主的话。来得做安慰，他是时间的主，历史的主。好，这是我们可以看到，约翰是在一种很孤单的处境里面，他被囚禁，他孤单孤苦，呃，可以说是在拔摩的海岛上等死，极其的痛苦。但意外的，他在此竟然领受了主的大启示，所以他写信勉励弟兄们，那就是第九到第十节，我们一起读。我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里有一同为为上帝的道，并未给耶稣做的见证，沉在那家拔摩的海岛上。那约翰在这里，他用了他讲了几件事情。他说，他勉励信徒，第一，他是同盟，同样做弟兄的。我约翰就是你们的弟兄。他怎么跟当时候亚细亚教会的弟的人称弟兄呢？你要称弟兄，一定有同一个源头。你同一个同一个母亲生的，你就是弟兄。所以我们成为弟兄，是因为我们同样是从神生的。所以约翰说：“我是得救的，因着耶稣基督；你是得救的，因着耶稣基督。”所以我们在基督里就称为什么？弟兄，所以约翰称他们为弟兄。我们在教会里面彼此称弟兄姐妹，是同盟，呃，熟做弟兄的。第二呢，他们同为耶稣做见证的，啊，一同有份为耶稣做见证。为什么约翰会被关在呃巴摩海岛？就是因为他要见证耶稣基督是复活的主。罗马当时候兴，呃，很很兴起那个敬拜罗马皇帝。就罗马皇帝是主，凯撒是主，但约翰不承认。他说：“就基督是主，所以为基督做见证。”所以他就在这个拔摩海岛上，还有很多很多的圣徒。所以今天有时候我们信主也会受到一些的逼迫，家里的人、同事、生活中人家给我们的艰难，因为我们信主，所以这些都是我们为耶稣做见证。今天你传福音，人家取笑你。人家拒绝你，今天你分担章，人家把那个分担章怎样丢掉、撕破啊，甚至羞辱你，那这些都是同样的。我们在为耶稣做见证，好像约翰为耶稣做见证时候的那一种，呃，那一种困难。那第三，他说为国度，一同为国度受苦，什么国度？基督的国度。之前我们谈到国民啊，现在他提到国度，都在耶稣基督的国度里面。约翰知道这个国度是永远的国度，罗马政权要过去，耶稣基督的国度不过去。两千年后的今天，我们看见罗马政权在哪里？罗马政权早已经消失，消失的无呃完全没看不见踪影了。你就在历史书里面读到。但是你看，耶稣基督的教会，耶稣基督的儿女，遍布什么这个世界？所以，基督的国度将来要再一次的降临，而且实体的降临。那另外，我们看见他是同为真道来一同忍耐的，所以他们传的是真理，为真理来受苦来忍耐。你能够忍耐，因为有信心；没有信心，就没有办法忍耐。所以。约翰有信心，在拔摩的海岛上，他写信来勉励、来安慰他们。那紧接着下来，他就看见了，呃，这个启示录的第一个意象。所以第十节一起读说：“当主日，我被圣灵感动，听见在我后面有大声音，如吹号，说好。”什么时候他看到这个意象呢？主日那一天是主日，圣经中讲主日。在这里好像是第一次提到主日，主日是什么呢？在新月圣经中，通常用七日的第一日。我们知道第六日是安息日，七日的第一日，那是通常我们知道那是纪念主复活的日子，也是今天我们做礼拜。为什么在礼拜天？因为礼拜天是七日的
。第一日，所以我们在礼拜天敬拜主，敬拜复活的主，所以那一天是礼拜天，那一天是纪念主复活的日子。约翰看见了启示录中的第一个意象。那这个这个什么情况下呢？他在圣灵感动的状态下，他说：“我被圣灵感动。”这个被圣灵感动的意思，我想在那个时候，他正在自己敬拜主，在思想主，在整个生命完全顺服主的时候，主给他看到意象。那这个意象可能他神把他引导，把他脱离他自己的身体。那怎样子，我们不清楚。就好像保罗曾经被提到三层天，看到意象，所以在当时候这个意象呢？因为他是圣神像他特殊的启示，所以他就看见了这个意象了。那么他又听见他说：“我就呃，当主日，我被圣灵感动，听见在我后面有什么？有大声音如吹号的。那大声音如吹号，呃，圣经用吹号的时候就是脚声。你你读整个旧约，你都清楚，每一次脚声就是召集。”或者宣布重要的事情，所以他听见大声令如吹号，就表示有重要的事情要宣告了，有重要的事情要吸引他注意了。然后他就听见了这句话，说：“一起读，你所看见的，当写在书上，达于以弗所、士美拿、别加摩、推亚推拉、沙迪、菲拉铁非、老底加，那七个教会。”那之前他提到亚细亚的七个教会，现在他把这个教会的呃写的地的的名字写下来了。那我们就看地图的话呢，为什么是这七个教会呢？他是根据什么来安排呢？就是根据他的呃聚会人数，就是根据他的这个教会的重要性，就是根据他教会的财力的大小，那都不是，他是根据地理位置。他从以弗所作为一个开始，所以他说以他说从以弗以弗所，然后四美拿，然后别加摩，然后推亚推拉，然后沙呃沙迪，然后呃菲拉铁非，然后老底加，因为当时候的邮政啊，这些这些呃传递书信的人都是。用这样的一个圈子，绕这样的圈子，啊，今天如果你有机会到土耳其的时候，你可以看这七个教会的遗址，啊，那么我们呃在讲七个教会的时候，会介绍它每个地方的一些特点。那如果你有机会到土耳其，就走走这七个教会，呃，就是这样绕这个圈子。那当然你要至少十天。呃，十一二天的行程才可以看七个教会，呃，当时候的主旨，呃，弟弟兄姐妹，有时候你有钱要去去旅行，呃，花一点钱去看看古迹哈、啊，呃，看看破烂的石头啊，那是是是值得的，特别是。呃，有时候你呃，你要旅行，不要老是呃买东西吃东西，买东西吃东西哈，啊、呃，这些在新加坡都可以做的。他有机会呃，花一点钱做呃，看教会的历史古迹，呃，对我们的生的那个对圣经的理解肯定是有帮助的。所以今天这个七个教会的遗迹在土耳其海照。找到只是很可惜，呃，因为没有有一些古迹没有很好的保存，呃，主要因为这是基督教的遗产，那、呃、如果是在呃这些教会影响力比较强大的，那可能就会有很好的保留，但地点是不改变的，好、呃，那个地方就是这样绕了一个圈，亚细亚的七个教会，那么特别有一个命令给他，要他怎样把它写下来。啊，他叫他说写下来，然后传到送到这七个教会去。啊，现在神的命令给他写了，要送出去。那现在他看到的第一个意象是什么？我们来读一读。我转过身来，要看是谁发声与我说话。既转过来，就看见七个金灯台。好，这七个金灯台都是独立的。啊，不是我们呃一般上看见那一种呃犹太教的那一种呃金灯台，那种一个里面有七个管子的，比较正确的按照文法呢是七个独立的灯台，一个一个一个，每一个代表一个教会。我们知道解码的时候呢，呃他自己有解码，但因为来到二十节，他说七个金灯台就是
，七个教会，所以是指着在当地的这七个教会，从以弗所一直到老底家，就他看到这七个金灯台，那还看见什么呢？他说，一起继续读，灯台中间有一位好像人子，好，当他说好像人子是什么？他还没有确定，就是他还看不清楚。啊，所以他说好像人子，所以我们既然就很自然就会问这位人子他到底是谁？他讲的这个人子是谁？那我们当然后来知道，但是我们在查考的过程中，怎么知道这个人子是谁呢？那我们就回去但以理，那但以理给我们很多关于启示录的补助。好，所以我说过，你读其他的一先知书对。了解启示录肯定有帮助的。在我们这个这一节我们读过，他说我在夜间的异乡中观看，见有一位像人子的，驾着天银而来，被领到根谷常在者。所以这个人子在旧约的时候出现过，在但尼里的异乡，现在又在出现了。那我们再看尸体反的见证，尸体反在。在快要被人用石头丢死的时候，打死的时候，在《使徒行传》七章五十五到五十六节一起读。但尸体反被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边，就说：“我看见天开了，人子站在神的右边啊！”又提到人子，那你就可以知道这个人子很清楚的是指着。耶稣基督讲的，所以这位人子就是耶稣，他是永活的主。那么他在哪里呢？他在七个金灯台的中间，表示他一直与教会同在。耶稣升天的时候，留下他的身体就是基督的教会。耶稣基督有没有离开他的教会？没有。耶稣在教会里面做元首，从初期的教会到今天，到我们这个世纪。你跟我的教会，因为教会就是信徒。当我们奉主名的聚会的时候，主就在我们的当中。所以这意象给我们看见，他在教会的当中，七个教会代表普世的教会，他在教会的当中。那我们现在要看的是他穿的穿着跟样式了。好，一起读下去：身穿白长衣，自垂到脚，胸间束着金带，他的头与发皆白。如白羊毛，如血，眼目如同火焰，脚好像在炉中锻炼光明的铜，声音如同重水的声音。他右手拿着器星，从他口中出来一把两刃的利剑，面貌如同烈日放光。哇！你读这段的时候，真的是不知道什么意思。这位主怎么会是这个样子的啊？它有八个特征啊，八个特征。那身子呢是穿着长衣，呃，头跟发呢是洁白的，眼睛呢好像火焰，脚呢像光明的铜，声音呢好像重水的声音。我们都知道什么是水的声音。右手呢拿着器心，口呢出两刃的利剑，面貌呢烈日放光。啊，如果你不要解释的话，你原原本本照字义的话，他可能就是 transformer， 他<笑>可能就好像我们常常看见的变变形金刚，但是肯定不是的。也圣经这样描述，因为它是象征式的，它有太多太多的意识在里面。所以，耶稣基督他荣耀的形象一彰显的时候，他有太多的那一个形象。所以我们先看他的，所以一定要有一个解释。所以你要解释，要用整个圣经的角度来明白。那我们看见他先看生子，他穿长袍束金带，整个旧约先知、祭司、君君王都是这么穿的。好，你你看到先知们，你读旧约的时候，你知道他们常常穿着。白色的长衣，呃，祭司更不用说了。那君王呢？因为有那个金带，哦，要那个胸间束着那个金带，是君王的特色。所以，其实他要表示，衣服跟人的身份有什么有关系的？你是警察，你才能够穿警察的制服；你是军人，才可以穿军人的制服。所以，你是法官，你可以才穿
法官的制服，对不对？你不会，你不能说，哎，我很喜欢法官的衣服，啊，那你买了到处路上乱走，啊，那你就是见到真法官了，啊，你不可以随便穿，你不是你就不能，啊，医生的袍就医生才能够穿，啊，那同样的，今天这个身份是衣服跟身份有关系，所以我们是平民。我们是穿的平民的衣服，如果我们是皇帝的话，哦就不一样了。我们穿的衣服就走不动了，对不对？哦，就长长呃长长身的衣服。所以这里要告诉我们，耶稣的身份，他是祭司的身份，他是君王的身份，他也是先知的身份。但是比较重点呢，因为教会跟什么有关系？跟祭司有关系，所以重点还是会以祭司为重的。所以我们可以看到，大祭司的长袍，啊，他就是这样子的。基本上他们在执行他们的呃职务的时候，都是穿着长袍的。那耶稣基督是祭司，他为教会代求。你读希伯来书，他被升到天上，他是永远的大祭司，他在那里为我们祷告祈求，他体恤信徒的痛苦。圣经说，我们一切的苦他都知道，只是他没有犯罪。他跟我们受在世界上所受的苦，他经历过，只是他没有犯罪。所以今天你跟我来到这位主的面前，可以坦然无惧的、倾心吐意的。主是祭司，他为我们祷告，他在教会的中间，他做教会的的主，他为跟跟神跟人之间，他做了大祭司。那我们再看到他的头跟发是洁白的，那两次强调，他说。呃，这里强调说，他的头跟发是洁白，然后又在说如白羊毛如雪，很明显的，他要讲到他的永恒性。圣经常常用白色代表那个永恒性。另外呢，他的圣洁，那两次强调他的洁白，头发跟呃都是洁白，就是表示他是圣洁的。利未记告诉我们，神向以色列人显明的时候说什么？我是圣洁的。所以你们要圣洁，圣洁的神是我们的神的特性，弟兄姐妹，在宗教的信仰里面，我们的神的特性就是圣洁。那这是独一无二的，因为不是真神，不懂什么叫做圣洁，只有真神才知道什么是圣洁。所以神是圣洁的，所以为什么我们在教会里面，神的儿女，神要求我们圣洁？为什么来到神的面前要圣洁？为什么耶稣要为人的人的人的罪来死？为什么需要宝血的洁净？这一切的背后都是圣洁。所以神是圣洁，基督当然也是圣洁的。耶稣基督在教会里面，他对于教会的要求是什么？圣洁。你记得以弗所书保罗提到。呃，婚姻里面的圣洁其实是一表，基督在我们信徒跟基督在教会里面的什么圣洁，所以这是他的特点。眼目如同火焰，那是象征主有那个明察的力，呃，洞视人的心思意念，主知道人的一切，不论是显露的还是隐秘的。主知道，所以你读到以后，我们读到去教会的时候，会读到他说：“我知道，我知道，我知道。”弟兄姐妹，你的冤枉啊，主知道；你欺负人，主也知道。好，那你冤枉别人，他也知道；你心术不正，他也知道。啊，你你自己欺骗自己，他也知道。啊，所以我们不要呃，以为我们可以欺骗神，不能的。主知道一切，但是我们要得安慰，因为是许多时候我们在忧伤、痛苦，呃，甚至没有人知道我们的情况之下，主真的知道我们，所以我们可以得到很大的安慰。另外，他的脚好像炉中锻炼光明的铜，那这个什么意思呢？呃，你有一些的解经书，多数会提到这个是审判，因为铜在旧约的祭坛里面的铜啊。都是用呃呃祭坛都是用铜做的，所以都跟审判跟罪有关系，呃，但是也可以有另外一个情况是，这个锻炼后的铜呢会坚硬，那么也是象征主的脚大有能力能践踏仇敌，呃，当主回来的时候，他要践踏仇敌
，那他要践踏教会中一切的罪恶，所以他的脚向光明的通。要践踏罪恶。我们从呃这个诗篇可以得到这样的呃的词句，他说：诗篇五十八篇第十节，一人见仇敌遭报就欢喜，要在恶人的血中怎样洗脚，就表示践踏的意思，践踏这仇敌。诗篇六十八篇第十节，使你打碎仇敌，你的脚踹在血中。使你狗的舌头从其中得分，也是一样的。同样用脚践踏着仇敌。我们知道我们的主被钉十字架的时候，他已经践踏什么？那个蛇的头，所以魔鬼的头已经受伤。那同样的，当耶稣基督在教会里面的时候，教会有仇敌吗？有，属灵的征战。教会很多人要攻击上帝的教会。神要践踏那些仇敌，所以我们也可以得到安慰，因为主在教会里面看护、保护我们。那么，森林如同重水的森林，啊，我们知道水的森林，如果你听到大瀑布的森林、重水的森林，为什么用重水的森林来形容呢？那以西结书就给我们一些答案。以西结书四十三章第二节，我们读一读：以色列的神的荣光从东而来。他的声音如同多水的声音，地就因他的荣耀发光。他讲到上帝的声音的时候，用水、多水的声音啊，表示那一种很雄壮的。呃，神的声音很特别。啊，一讲到神的声音，我们就想起诗篇二十九篇，专专谈到神的声音。我们读一读这几节的经文：耶和华的声音发在水上，荣耀的神打雷。耶和华打雷在大水之上，耶和华的声音大有能力，耶和华的声音满有威严，耶和华的声音整破香柏树，耶和华整碎黎巴嫩的香柏树，耶和华的声音使火焰分叉，耶和华的声音震动旷野，耶和华震动加底斯的旷野，耶和华的声音惊动母鹿落胎，树木也脱落尽光。凡在他殿中的，都称作他的荣耀，要表示神的那个威严。声音是很威严的。我们都知道，我们做学生的时候，一听见训义主任的声音啊，我们就知道，每个人就乖乖了，静静了。为什么？那个很有威严的声音怎样来了？啊，你听见你爸爸骂人的声音的时候。啊，你就知道哦，怎么样规规矩矩，所以声音是代表那个威严。所以耶稣的声音像重水的声音，它不是人的声音，它是神的声音。所以耶稣的声音雄壮威严，令人敬畏。所以弟兄姐妹，当我们呃读到这位主的形象的时候，你可以知道他已经不是你在福音书里面看到那一个跟法利赛人的争辩那个学者。学者型的基督，啊，呃，那个智慧人基督，他也不是那一个在路边，呃，在呃，在施行神迹的那一个基督，他这个时候是个荣耀的基督的形象。所以我们对主有个新的认识，提升我们对主的认识，啊，不是单单在福音书里面。所以你要认识主，不要单单读四福音，还要读什么？启示录，那是荣耀的基督。那另外，我们看他右手拿着器心，右手是代表权柄，拿着就是掌权。器心，这个七个心就是七个教会的使者。那这个使者呢？这个字，如果你读一些的圣经解注释，他会告诉你，这个字是用来指天使的。但是我们不能够单解经，不能单单根据字来解释，我们要根据它的上下文来解释，因为。他虽然字是指着天使，但是教会跟天使没有关系，教会是神自己派他的仆人在什么，在在教会里面侍奉。所以因此，因为天使跟救恩都没有关系，他怎么能够跟教会有这个关系呢？所以那个使者必须解释成什么？上帝的仆人们啊，所以神的仆人们也在他的手中，耶和华掌就表示耶稣掌管，耶稣保护着教会。所以你看，另外他口中出来把两刃的利剑，那他用他的话，这个剑是攻击型的。罗马人他们很清楚，罗马有罗马的的这个剑。
但是耶稣基督的剑是上帝的话，他用他的话来保护教会，维护真理。所以以赛亚书四十九章告诉我们，好，嗯 ，OK， 就是在加呃，在启示录二章十二到十六节，呃，他耶稣曾经这样自称：你们要写信给别加摩教会的使者说，那有两刃利剑的说，你们要悔改。如果不悔改，我就快快临到你们，用我口中的剑攻击他们。所以，我们接下来看的就是以赛亚书，在以赛亚书，呃 ，OK， 以赛亚书四十九章第二节，我们翻一翻，翻一翻，四十九章第二节。呃，我们一起读。他使我的口快如快刀，将我藏在他的手印之下，又使我成为磨亮的剑，将我藏在他的剑带之中。所以，那个使我的口如快刀，也是一种什么？也是一种剑。另外，希伯来书四章十二节很熟悉的，一起读：神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至活泥骨。如皆以骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明。那就表示上帝用他的道在教会里面做保护的工作，还有他的面貌如同烈日放光。好，那主这是讲到主的荣耀、威严，没有人敢正视他，好像烈日当空，没有人能正视太阳这样。所以你看，当他看到这个意象的时候。是这样的丰富，他用象征式的把它写出来，但是这些都要告诉我们什么？那要告诉我们，其实他是圣洁的，他有圣洁的荣光，他有他是能有能力拯救的君王，他是能够体恤代求的大祭司，他能够践踏仇敌、地除罪行，他的眼睛能够洞察荣耀威严，他是教会的主，所以神的道能够保护教会。那这个形象是要让我们在教会里面能够得做什么？得做一个安慰。啊，每一次你想到主的荣耀，所以我们问，为什么要把这个意象写出来呢？那你要了解，当时候的信徒是很弱小的一群，面对着整个罗马帝国，那是简直不能够相比的。可以想象初期的教会信徒是这样的少，帝国是这么的强大。但是当约翰一看见荣耀的主的时候，他把这个写给教会的时候，教会一读的时候，他们得到什么？他们看见主的荣耀和威严，一切也就怎样，哎，关了，他们就能够面对罗马帝国。我们常常对看得见的，感觉他是强大无比，但是你要看见荣耀的主。每一次你读这段圣经，然后你看世界的政权。弟兄姐妹，这些世界的政权都算不得什么。今天全世界最大的国家、最强的政权，有一天都要俯伏在这位万王之王、万主之主。所以，当信徒看见的时候，他们就得到力量了。好像在旧约的时候，你记得以利沙的仆人吗？他看到敌人包围，但是却没有看见四围有火车、火马保护他们。只看到亚兰强大的军队，他感到什么害怕？这段故事你记得？但是为什么伊丽莎不害怕呢？因为伊丽莎她看到什么？看到这些火车、火马，所以她不怕面临的危险。你要常常把荣耀的基督放在你的心中，放在你的生命的当中，常常瞻仰这位荣耀的基督，你就能够面对生活中各样的艰难。主的眼睛，他知道；主的手，他保护；主的口的话语，能够安慰、帮助我们面对仇敌；主的脚大有能力，所以我们可以从这些来得到帮助，仰望基督。所以，我们当我们感到无助的时候，不要灰心，我们不要放弃，我们常常思想主的荣耀、主的能力。
，这边可以给我们重新得力了。所以你你有时候面对困难的时候，就打开启示录第一章来读，好，读完了之后你就重新得力了，因为主是这样的大有能力跟荣耀的。那么诗篇二十七篇第十三节说：“我若不信在活人之地得见耶和华的恩惠，就早已经散淡了。”这位有能力的主在教会里面，就在金灯台的中间，他没有离开金灯台。好，我们看约翰怎么反应。最后的一段，约翰怎么反应？一起读：“我一看见，就扑倒在他脚前，像死了一样。”他用右手按着我说。不要惧怕，我是首先的，我是幕后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并拿着死亡和阴间的钥匙。他怎么反应？好像死了这样啊，扑在主的面前，他惧怕。所以这个反应是他第一个反应，惧怕。你有没有想过一个问题？约翰跟主生活过一段时间。当他钉十字架的时候，约翰就在他的十字架下。他照着主的吩咐接待玛利亚，好像他的母亲。他一生照顾玛利亚，他跟主的亲亲人这样的熟悉，他跟主也很熟悉。但是为什么他一看见主，就好像死这样？那答案在哪里？答案在现在他看到这个主，是以完全真神的形象。彰显出来，人如果看见真神，人会怎样？人知道人不能见神，因为见神就会怎样？会死。所以弟兄姐妹，不要随便相信。有人说：“我昨天看见耶稣，啊，而且他看得很轻松，啊，他连倒下去也没有，害怕也没有，死也没有，啊，有一些有一个人还说：我不但看见耶稣，还要摸他的胡须。”我告诉你，今天有时候教会的信徒做见证是乱七八糟的。你回来读圣经，约翰扑倒，好像死这样。为什么？惧怕。你见到神，你不怕吗？当神威严的降临的时候，不怕吗？上帝的威严是我们惧怕的。我们之所以能够不惧怕，因为神的安慰。所以第一个是惧怕，见到主的荣耀，他惊怕的跌倒在地上，动也不动。所以你看，所有的人都这样，但以理也这样，以西结也这样，耶稣亚也这样，甚至保罗也这样。他看见主，他扑倒。所以这位彰显他的神性的主约翰就感到惧怕，但主安慰他，但主立刻用右手按住约翰，安慰他说什么？不要害怕，而且再次强调，我是首先的，我是幕后的，我曾死过，现在又活了，又活到永永远远。那给他很大的安慰，告诉他，是我，就是那一位，活到永永远远的神，你不要怕。所以我们感谢上帝，耶稣对约翰讲的，世界讲的一句话，就是不要惧怕。所以今天主也对教会说，不要惧怕。今天主也要对我们这些神的儿女，我们侍奉主的。不要惧怕，世界有很多可以叫我们惧怕的东西，但在基督里，我们不要怕。为什么？因为我们的主胜过死亡，啊，信徒不要被死亡的威胁，而在真道上妥协，因为我们的王是胜过死亡的。我们的主曾经死，又复活了。主掌管死亡跟阴间的钥匙。犹太人的传统相信，上帝有四把钥匙：生命之钥匙、死亡的钥匙、粮食的钥匙跟雨露的钥匙。那我告诉你，神只有一把，叫做 Master Key。啊，生死、有灵，一切的一切都在什么？他的手上，他阴间的主。阴间的主是谁？是神。不要搞错了。我就有一次这个信徒说，阴间的主是阎罗王。<笑>那你圣经还没有读通。阴间的主不是不是魔鬼，阴间的主不是撒旦，阴间的主是主，因为他是生命、死亡跟阴间的主。所以我们做信徒不要害怕。
，没有什么能够害上帝的儿女。我们知道，我们虽然死了，还是在主的保护的当中。另外，我们看见在这个反应里面，不但有惧怕、有安慰，还有一个使命。最后两节一起读，所以你们要把所看见的和现在的事，并将来必成的事，都写出来。论到你所看见在我右手中的气心和七个金灯台的奥秘，那气心就是七个教会的使者，七个灯台就是七个教会，所以七个心就是主的仆人们。所以我们这些主的仆人们都在什么？都在上帝的手中。所以我们安稳，我们服侍主要安稳，我们服侍主要勇敢，我们服侍主要忠心。我们在这里的每一个人都是这样。我们都在主的手中，那我们知道七个金灯台就是教会，教会一定要怎样，要发光。教会的使命是什么？教会不是光，教会是领受了生命之光，然后把这个生命光来照耀。所以教会是灯台，要照亮。如果一个视光的灯台就不是教会，视光的灯台主要把它怎样移开。教会要用生命来照耀这个黑暗的世界，这就是为什么教会要圣洁，教会要有道德的标准、有要求。信徒不能够在教会随便，不能够在这个世界上随便，因为我们是基督在世上的见证。所以，愿主帮助我们这个形象，深深的进入我们的心。所以，今天晚上我们就把整个第一章讲完了。这是第一个意向，下个礼拜回来，我们开始讲七个教会，啊，从以弗所教会讲起。那么我们呃会不断的在整个启示录里面重复一些重要的概念，渐渐的我们就越来越熟悉了。好，我们祷告，天父，我们谢谢你，你差遣的爱子耶稣拯救我们，今天我们成为你的儿女。主复活荣耀的形象彰显在我们的当中，使我们知道你爱教会，你在我们的当中帮助我们。求主一样的在我们每个人生命当中帮助我们。弟兄姐妹所面对的情况、困难都不一样，教会所面对的挑战、试探是也不一样。让我们靠主得胜。你是荣耀的主。愿你荣耀的形象常常成为我们生命的帮助。如此祷告，奉主圣名而求，阿门。好，谢谢。